Jens. Tämä Finnogrik Masinin jakso on suomenkielinen, koska tänään on Suomen itsenäisyyspäivä. Siis tänään tarkoittaa sitä, milloin tämä on niin kuin pistetty filmille. For those of you who cannot understand Finnish language, you can always uh, use uh, the menu uh, on your YouTube video. There is uh, uh, the settings button there somewhere, and then uh, you can uh, uh, choose subtitles there somewhere, and then you get a list. And uh, the list uh, includes uh, uh, English, Finnish and German. Those are all hand written. Uh, well, uh, whatever language you choose, uh, that's uh, these all are hand written. Yeah. Ready? Okay. Uh, so, uh, no niin. Uh, eli jatketaan nyt sitten suomen kielellä. <laughs> uh, ja ne uh, mm, uh, tekstitykset on tietenkin käsin kirjoitettu. Niissä ei ole äh, ihan jokaista ähkäisyä, mitä mä tässä puhun. Äh, ne on aika lailla tiivistettyjä siitä syystä, että niitä on helpompi lukea. Niissä on oikein ajatus, mutta ne saattaa olla tiiviimpiä. Äh, ihan olen huomannut, että tämä on aika hyvä tehdä näin, koska muuten niistä tulee aivan jumalattoman pitkiä ja niitä ei kukaan pysty lukemaan. Ker ehdi lukemaan itse asiassa. Okei, okay, uh, no niin. Ja mitäs tänään nyt sitten tehdään? Okei, okay. neljä hammaspyörää. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ne on uh, <köhön> kaikki samanlaisia. 36 hampaisia, modul 1. Äh, hammaspyöriä. Ja äh, niissä on erona se, että niiden keskireikä on eri, eri kokoinen. Ja, ja tuota... Mm, no... Äh, niissä on myöskin yksi erikoinen piirre on se, että ne on vain 5 mm paksuja. Eli äh, tämä äh, aiheuttaa tiettyjä ongelmia niiden tekemiselle. Äh, täytyy nyt katsoa, miten mä saan ne tehtyä. Mulla on tuossa sorvissa jo valmiina, valmiina materiaali, jota mä aion tässä käyttää, joten eiköhän kohta aleta sorvailemaan niitä. No, yksi juttu vielä on se, että mä aion puhua nämä videot yli, eli mä en puhu silloin kun mä teen tätä tuunia, vaan mä, mä tota, sitten jälkikäteen puhun niihin. Yli, että mitä niissä on. Olen huomannut, että tämä myöskin tuo selkeyttä mukaan näihin videoihin. Joten aloitetaanpa nyt sen materiaalin oikeisiin mittoihin sorvaamisella. <lacht> no niin. Suojalasaja ei voi korvata silmiä siristelemällä. Materiaali on jonkun 40 millisen akselin pätkä, eikä siis ole mustaa rautaa. Tasataanpa tuo päätynyt ensin. Seuraavaksi siihen tehdään 20 mm syvä, 13 millinen reikä. Aloitetaan keskiöporalla, ettei kierukkapora vaeltele. Viiden millin pilottireikä tekee isomman reijän poraamisesta helpompaa. Porat kannattaa puhdistaa, 
ennen kuin ne laittaa takaisin säilytyspaikkansa. Seuraavaksi sitten 12,5 millinen kierukkapora. Nopeus vähennetään jonnekin 200 kierrokseen minuutissa. Kierukkapora ei tee juuri koskaan täysin suoraa reikää. Sisäsorvataan reijän alkupäätä vähän matkaa, että kalvain menee suorassa sisään. Tämä on 13 millin H8 kalvain. Sitä pitää ajaa pienellä nopeudella ja leikkuuöljyä pitää olla runsaasti. Kalvain työntää lastut edellään, joten ne on kaivettava reijästä välillä ulos. Nyt tuosta pitäisi sitten erottaa neljä kappaletta viisi milliä paksuja siivuja. Kaikki ei nyt kuitenkaan mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Pistoterä hirtti kiinni. Onneksi mitään ei hajonnut. Vielä. Tämä ei nyt kyllä toimi. No, tein Dremelillä terän kärkeen tuommoisen lastunmurtajan helpottamaan lastujen poistumista urasta. En tiedä, auttoko lastumurtoja vai se, että olin nyt tosi varovainen. No, oli syy mikä tahansa, sain tämän ja kaksi seuraavaa pistettyä ilman välikohtauksia.
Tässä mittaan viimeisen siivun pistokohtaa. Asettelen pistoterän reunan kappaleen pään tasalle ja sitten siirrän terää 5 milliä pakkaan päin kulkurin avulla. No, tämän viimeisen siivun kanssa pamahtikin sitten kunnon. No, nyt riitti. Irrotin viimeisen siivun vaihtoehtoisella menetelmällä. Nyt on vuorossa ulkohalkaisijan sorvaaminen oikean mittaan, joka on 38 milliä. Siinä on kaksi kiekkoa kiinni 13 millin tuurnassa. Olen jo sorvannut ulkopuolen tasaiseksi mittaamista varten. Näyttäisi olevan 39,6 milliä. Sitten asettelen poikkikelkan asteikon niin, että kun se palaa nollaan, jää ulkohalkaisijaksi 38 milliä. Ja nyt vain sorvaillaan, kunnes asteikko on nollassa. Välimittauksella varmistan, etten ole hakoteilla. Tämän pitäisi nyt olla 38,5 milliä. Taitaa olla satasen alamittainen. Ja nyt sen pitäisi olla tasan 38 milliä. Samalla tavalla sen alamittainen. Toiset kaksi kiekkoa menee samoilla asetuksilla. Vaihdetaan vaan kiekot ja sorvataan kunnes poikkikelkan asteikko on nolla.
Nyt teen valmistelut hammasrattaiden jyrsintää varten. Ensin tuurna ja kaksi hammasratasaihiota keskitetään jakolaitteeseen. Jakolaitteessa on neliliuka pakka, joten kappalen saa keskitettyä tarkasti. Seuraavaksi käytettävä kiekkojyrsin asetetaan työkappaleen keskilinjalle. Ensin pöytää siirretään Y-suunnassa niin, että kiekkojyrsimen sivu on tasoissa työkappaleen ulkokehän kanssa. Sitten siirretään pöytää Y-akselin suuntaan sopiva määrä. Sopiva määrä on 38 per 2 miinus 2 milliä. Se 38 milliä on työkappaleen halkaisia ja 2 milliä on kiekkojyrsimen paksuuden puolikas. Seuraavaksi asetellaan leikkuu syvyys. Ensin hipaistaan työkappaleen yläpintaa jyrsin kiekolla, että saadaan selville kappaleen yläpinnan paikka. Oikean syvyyden, eli hammaskorkeuden, voi löytää vaikkapa tästä kirjasesta. Sitten nostetaan pöytää leikkuu syvyyden verran. Välillä on vaikea arvioida, että minne asti pöytää on pakitettava hammasta vaihdettaessa, joten laitan asteikon osoittamaan turvallista hampaanvaihtopaikkaa X-akselilla. Leikkuuöljynä käytän Rokol-pastaa. Se pysyy hyvin työkappaleen pinnassa, eikä sitä tarvitse olla koko ajan lisäämässä. Sitten jyrsitään ensimmäinen hammasväli. Suojalla sitten juuri suojaa, jollei niitä pidä päässä. Kierroksia tässä on ö, jotain 120 ja syöttö on 30 milliä minuutissa. Oh. 
koska kyseessä on 36 hampainen ratas, niin käytän 18 reikäistä kiekkoa, jolla kunkin hampaan osuus on 20 reikää. Päädyin tähän seuraavasti. 18 kertaa 40 jaettuna 36 on toi 20. Tuossa 40 on jakolaitteen 40 suhde yhteen välityssuhde. 18 kertaa 40 on reikien kokonaismäärä, kun ratas tekee täyden kierroksen ja siitä tulee 720. Kun 720 jaetaan 36, saadaan tuo 20. Seuraavaan hampaaseen mennään kiertämällä kammesta kokonainen kierros ja vielä kaksi reikää päälle, koska 18 plus 2 on 20. Jakolaitteen viisareilla hoidetaan sitten ne kaksi reikää. Jakolaitteessa on aika tavalla tyhjä käynti, jonka hoidan kiertämällä pakkaa aina samaan suuntaan, kunnes se pysähtyy. Pakka pidetään jyrsinän ajan paikoillaan jarrulla. Ja tätä sitten toistetaan, kunnes kaikki hampaiden välit on jyrsitty auki.
Toiset kaksi hammasratasta jyrsitään täysin samalla tavalla. Asetuksia ei tarvitse tehdä, riittää, että vaihtaa hampaattomat aihiot turnaan ja jyrsii hampaan välit auki. Hammasrattaat ovat parranajon tarpeessa. Niissä on jäysteitä vähän joka välissä ja nuo jäysteet on poistettava. Käytän edelleen samaa 13 millistä tuurnaa. Hammasrattaan sivuilla olevat jäysteet poistetaan kuorimalla molemmilta puolilta muutama satanen pois. Nurkkiin tehdään pienet piisteet. Hampaiden päällä olevat purseet otetaan pois Hienolla viiva. Teräsharja siivoaa loput purseet. Tässä suurennetaan hammasrattaan keskireikä 16 milliseksi. Käytän tuurna painamaan hammasratasta suuntaispaloja vasten, jolloin kiinnitysrautojen asettelu on paljon helpompaa. Tuurnan avulla kappale tulee ilman sen kummempia kellottamisia oikealle paikalleen.
Ensin porataan reikää isommaksi 15 millisellä kierukka pora. Seuraavaksi on vuorossa 15,75 millinen esikalvai. Reikä viimeistellään 16 millisellä H7 kalvaimella. Lisäksi porataan 4 millinen reikä, jonka käyttö selviää myöhemmin. Nyt on sitten jo seuraava päivä ja minulle toimitettiin tämmönen paketti Ukrainasta. Siellä pitäisi olla kahdeksan kappaletta, moduli 2 kiekkojyrsin terää. Näistä pitää tarkistaa, että siinä on koko sarja. Kiekoissa on merkittynä niiden numero. Kaikki tuntuisivat olevan siinä. Minulta näköjään löytyy sopiva pidin näitä varten. Nyt tehdään kaksi laakeripuslaa rattaita varten. Näissä on 10 minuuttia reikä ja ulkohalkaisia on 13 minuuttia. Materiaali on messi. No, laakeripronssi olisi ollut parempi vaihtoehto, mutta sopivaa palasta ei nyt sitten löydy.
Nyt liimaan rattaat valssien päihin sekä laakeripuslat toisiin rattaisiin. En poistanut jäysteitä laakeripuslista, koska jäysteet on helpompi poistaa, kun ne on kiinni rattaissa. No nyt selviää sen nelimillisen reijän käyttötarkoitus. Siihen reikään tulee tappi, joka estää ratasta pyörimästä. Nyt pitää vaan porata sopivan syvyinen reikä sille tapille. Tähän tulee nyt M6 kierre kiinnityspulttia varten.
No niin, sehän toimii. Eh, siitä puuttuu vielä puualusta. Ja tuossa justi juttelin vaimon kanssa, niin laitetaan siihen vielä laatikosta alle, mihin saa mitä stansseja laittaa. Joo, ainakin sillä pystyy kuplamuovia poksauttelemaan. Ja kyllä, joo, siis sillä pystyy aikaa hyvin, hyvin tota, no, puristelemaan asioita. No. Seuraavassa jaksossa sitten tosiaankin tehdään tuohon vauhtipyörään ne hampaat. Nyt kun ne moduli 2 äh, hammaspyöräjyrsimet on tullut. Juhu! <laughs> Okei, okay. äh, seuraavaan kertaan. Moi moi!